Definitionsmängd och värdemängd. Det handlar om vad, vilka tal eller vilka värden som x och y kan anta eller vad, vad de kan vara emellan. Eh, definitionsmängd handlar om x och värdemängd handlar om y. Eh, vi ska helt enkelt räkna ett exempel. Det här är väldigt få uppgifter eh, som vi ska räkna i boken också. Eh, exempel A, B och C. Vi ska ange definitionsmängd och värdemängd för de tre graferna som är uppritade i koordinatsystemet. Eh, A, grafen här borta. <coughs> vi skriver ett D bara för att visa att nu ska vi räkna definitionsmängd. Och ett V för värdemängd. Definitionsmängd är alltså vad x kan vara emellan. Och då kallar vi vad ligger längst till vänster. Jo, längst till vänster har vi minus 1. Vad ligger längst till höger på den här grafen? Jo, det är 2. Så då skriver vi dem på varsin sida, höger och vänster. Däremellan ska x vara. För nu ska vi visa att x ligger mellan minus 1 och 2. Sen gör vi gap, olikhetstecken, som alltid är åt samma håll. Pil åt vänster, gap åt höger. Sen beror det lite grann på om det är en vit punkt eller en svart punkt. En vit punkt, då ska det vara en sån här. Det betyder att x kan vara väldigt nära minus 1, men det går ändå inte riktigt fram till minus 1. Svart punkt betyder att där går grafen ända fram till 2. Så därför ska vi göra ett sträck under. Det vill säga att det kan vara 2 eller mindre. Det var definitionsmängd. Eh, värdemängd är alltså y. Så då ska vi kolla vad är det lägsta y kan vara. Hur långt ner går grafen? Jo, den går till 1. Hur långt upp går grafen? Ja, det är inte 3 där punkten sitter utan det är ju högre upp. Det är faktiskt 4. Så det är där, där kurvan eller grafen är som högst. Så 1 till 4. Och nu är det y som vi ska sätta i mitten. Vit punkt på den nedre betyder att vi ska göra bara en sån utan sträck under. Den går ända upp till 4 eftersom kurvan går ända upp till 4. Så ska det vara sträck. Vi gör v. Definitionsmängd för b är att den går från minus 1 till 1. Det x det handlar om på definitionsmängd. Tecken åt samma håll. Nu har vi svart punkt till svart punkt. Sträck under på båda. Värdemängd går från ner från minus 1 upp till höjden 2. Det är y. Svarta prickar. Sträck under. Och så definitionsmängd och värdemängd för den sista grafen. Definitionsmängd från 1 bort till 6. Det är x. Och vi har vit punkt. Och vi har vit punkt. Alltså ska vi inte ha sträck under. Värdemängd. <coughs> y går från... Nu är det inte den pricken som är längst ner utan det är minus 1 som är längst ner. Och går upp till höjden 4. Och y ligger däremellan. Här har vi vit punkt. Alltså ska det vara ett sånt tecken. Här har vi kurvan som går ända ner till minus 1. Och då ska vi ett streck under.